வெல்கம் டு ஷியாம்லா சமையல் இன்னைக்கு நம்ம என்ன கத்திரிக்காய் குழம்பு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் ஒரு கடாயில் சேர்த்துட்டு இப்போ இதில் வந்து கத்திரிக்காவை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி நாட்டு கத்திரிக்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி நாட்டு கத்திரிக்காயில் நீங்கள் வதக்கி செய்யும்போது டேஸ்ட்டும் வாசனையும் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க படுப்பு சிம்மில் வச்சுட்டு இதை வந்து நல்ல நாளாக வந்து கீறிக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே இருக்க பூச்சி ஏதாவது இருந்தால் கூட நமக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இது மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு கத்திரிக்காய் எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் மீடியம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ போட்ட கலரை விட கொஞ்சம் வந்து அதோடய ஸ்கின் கலர் வந்து மாறி இருக்கணும் அது வரைக்கும் நல்லா வதக்கிடலாம் கத்திரிக்காய் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இதில் ஒரு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் நல்லா குக் ஆகிடுங்க இந்த மாதிரி வதக்கி குழம்பில் சேர்க்குறப்ப நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ வதங்கின கத்திரிக்காவை ஒரு பவுலில் சேர்த்துடலாம் இப்போ அதே எண்ணெயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் வெந்தயம் சேர்த்துட்டு கூடவே ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாம் நல்லா பொறியட்டும் இது நல்லா பொறிஞ்சதும் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் இது கூடவே ஒரு மூணு வரமிளகாய் சேர்த்துட்டு ஒரு இருபது செகண்டுக்கு நல்லா வந்து பொரிய விடுங்க இப்போ போட்ட ஸ்பைசஸ் எல்லாம் நல்லா பொறிஞ்சிடுச்சு இப்போ இது கூட இருபது சின்ன வெங்காயத்தை நல்லா வந்து நான் முழுசாகவே வச்சுருக்கேன் முழுசாக சேர்க்கும் போது இந்த குழம்போட டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்குங்க நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்க்குறதோட முழுசாக சேர்த்து பாருங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அடுத்ததாக இது கூட ஒரு பத்து பூண்டு பல் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் பூண்டு ரெண்டையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு நல்லா வதக்கிடுங்க இந்த குழம்பு வந்து சாதத்துக்கு மட்டும் இல்லைங்க இட்லி தோசைக்கும் நல்லா சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ இது கூட தேவையான அளவு கல்லுப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் ஓரளவு நல்லா வதங்கினதும் இது கூட ரெண்டு தக்காளியை நான் வந்து பேஸ்ட்டாக அரைச்சி சேர்க்குறேன் இந்த மாதிரி அரைச்சி சேர்க்கும் போது குழம்பு வந்து நல்லா திக்காகவும் இருக்கும் சீக்கிரமே வதங்கிடுங்க நல்லா பழுத்த தக்காளியாக சேர்த்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு கொதி வர வரைக்கும் நல்லா கொதிக்க விடுங்க பாருங்கள் கொதிக்க ஆரம்பிக்கிற ஸ்டேஜில் ஒரு பிஞ்ச் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இப்போ இது கூட காரத்துக்காக மிளகாய்த்தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்க்குறேன் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க இதுவே நல்லா ஸ்பைஸியாக தான் இருக்குங்க அடுத்ததாக இது கூட ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிள மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூளுக்கு ஒன்றரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் சேர்த்துட்டு இப்போ இந்த மசாலாவை வந்து இந்த வெங்காயத்தோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிடுங்க மசாலா சேர்க்குறப்ப அடுப்பை வந்து ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சுடுங்க இப்போ மசாலா எல்லாம் நல்லா வதங்கி என்ன பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ இது கூட ஒரு எலுமிச்சம்பழ அளவுக்கு க புளி வந்து ஆல்ரெடி நான் கரைச்சி வச்சுருந்தேன் திக்காக கரைச்சிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து இந்த மசாலா கூட சேர்த்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் குழம்பு வந்து ரொம்ப திக்காக இருக்கக்கூடாது ஓரளவு மீடியமாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போ இது கூட ஒரு கப் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ அடுப்பை ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ தான் குழம்பு நல்லா திக்காகும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதித்து திக்காக வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்ததும் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்க கத்திரிக்காவை இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் காம்போடே சேர்த்து போடுங்க நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஒரு எட்டு நிமிஷம் அப்படியே சிம்லே விட்டுருங்க நல்லா வெந்துடும்
இப்போ நல்லா கலந்து விட்டுலாம் இது வதக்குறப்பவே பாதி குக் ஆகிடும் ஒரு ப எட்டு நிமிஷம் சிம்மில் இருக்கட்டும் எண்ணெய் கத்திரிக்காய் குழம்பு ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த டைமில் ஒரு கொத்து கருவேப்பில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடுங்க பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ எம்மியாக இருக்குது பாருங்கள் இதை வந்து நீங்கள் சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்லாம் இட்லி தோசைக்கும் தொட்டு சாப்பிட்லாம் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த குழம்பு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி